தாரக மந்திரம் சொன்னவர் நீ கற்பி ஒன்று சேர் புரட்சி செய் என்னும் தாரக மந்திரம் சொன்னவர் நீரி கடைசி மனிதனுக்கும் உரிமை கிடைத்திட அரசியல் சட்டம் வகுத்து தந்தாயி கற்பி ஒன்று சேர் புரட்சி செய் என்னும் தாரக மந்திரம் சொன்னவர் நீரி கடைசி மனிதனுக்கும் உரிமை கிடைத்திட அரசியல் சட்டம் வகுத்து தந்தாயி கடைசி மனிதனுக்கும் உரிமை கிடைத்திட 
அரசியல் சட்டம் வகுத்து தந்தாயி அரசியல் சட்டம் வகுத்து தந்தாயி அரசியல் சட்டம் வகுத்து தந்தாயி ஆடி வருது ஆடி வருது ஒரு நூல் தமிழ் எழுதினார் அத்தகைய பேராளுமையுடைய எழுத்தாளர் முத்துகிருஷ்ணனுக்கு டாக்டர் அம்பேத்கரின் தொகுப்பு நூலை போன்றவை அவரது எழுத்து பணிகளை கொண்டிருக்கிறது எம்எம்டியில் கௌரவ ஆலோசகராகவும் உறுப்பினராகவும் உள்ளார் அறம் நிறைந்த மருத்துவ பணியை ஆற்றுகின்ற தாங்கள் அத்தோடு சேர்ந்து தம்மத்தையும் பரப்புகின்ற வகையில் மருத்துவர்களையும் ஒருங்கிணைத்து அமைப்பை உருவாக்கியதோடு பௌத்த அறப்பணிகளையும் பரப்புரையும் செய்து வருகின்றார் தமிழ் இலக்கத்தில் பாடமாக வைக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் பல கல்லூரிகளில் இவரது பல கவிதைகள் பாடத்திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன இவரது கவிதைகள் குறித்து பல மாணவர்கள் முனைவர் பட்டம் பெற்று இளம் முனைவர் பட்டாய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இவர் வேலூர் மாவட்டம் ராணிப்பட்டை அருகில் உள்ள லாலப்பேட்டை என்னும் கிராமத்தில் வசித்து வருகிறார் காவிரிப்பாக்கம் அரசினர் மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் தமிழராசிரியர் தமிழாசிரியராக பணிபுரிகின்றார் ஜாதிக்கு எதிராகவும் ஒடுக்கப்பட்ட பெண்களுக்காகவும் தொடர்ந்து எழுதியும் செயல்பட்டு வருபவர் பெண்ணிய செயல்பாட்டாளர் சமூக ஆர்வலர் தலித் பெண்ணிய செயல்பாடுகளில் தொடர்ந்து இயங்கி வருபவர் பெண்களுக்கான இயங்கு வழி என்பது சமூகத்தாலும் ஆண்களாலும் வரையறுத்து வைக்கப்பட்டிருப்பதையும் பெண்களின் உடல் என்பது ஆண்களின் அடக்குமுறைக்கும் பாலியல் அதிகாரத்திற்கும் களமாக இருப்பதையும் தன் படைப்புகள் மூலம் கேள்விக்கு உட்படுத்தி வருபவர் பெண்கள் தம் அதிகாரத்தை வென்றெடுக்க உளவியலை ஒரு கூறாக பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதை உறக்க சொல்லி வருபவர் உழைப்பை சுரண்டுதல் பாலியல் வன்முறை ஆண் பெண் ஏற்ற தாழ்வுகள் பாலின சமத்துவமின்மை எல்லாவற்றுக்கும் களமாக விளங்கும் பெண்ணுடன் விடுதலை பெறாமல் பெண் விடுதலை சாத்தியமில்லை பெண் விடுதலை அடையாமல் தலித் விடுதலை சாத்தியமில்லை என்பதை தன் கவிதைகளின் அடிநாடமாக கொண்டிருக்கும் சுகிதராணிக்கு புதியக்கம் பிஎஸ்பியும் பெருமையுடன் அம்பேத்கர் பேரணி விருதை வழங்குவது விருதினை வழங்க பெரிய எதிர்பார்ப்புகளோடும் பல கனவுகளோடும் என்றாவது ஒரு நாள் நான் திரைப்பட இயக்குநராக ஆவேன் என்று சென்னைக்கு வந்தார் இயக்குநர் எஸ் பி சபா மற்றும் எழில் ஆகியோர்களிடம் துணை இயக்குநராக பணிபுரிந்து வந்தார் பன்னிரண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் அவர் இயக்கிய முதல் திரைப்படம் வெள்ளிலா கபடி குழு மிகுந்த ஆரவாரத்தையும் வரவேற்பையும் பாராட்டுகளையும் பெற்றது இயக்குநர் சுசீந்திரன் அவர்கள் இத்தகைய தனது சொந்த அனுபவத்தில் இக்கதையை வெண்ணிலா கபடி குழு என்ற கதையை தனது சொந்த அனுபவத்திலிருந்தே உருவாக்கியுள்ளார் அவரது தந்தை ஒரு கபடி ஆட்டக்காரர் என்பதால் அவர் விளையாட்டில் ஆட்டக்காரர் அனுபவிக்கும் பிரச்சனைகள் வழிகளை திரையில் காட்ட வேண்டும் என்று விரும்பினார் அது மட்டுமல்லாமல் இரண்டாயிரத்தி ரெண்டில் பாலிவுட்டில் லஹான் திரைப்பட வெற்றி அவரை மேலும் ஊக்குவித்தது அடுத்தடுத்து திரைப்பட உலகில் தனது மிகுந்த ஆளுமையால் அனைவரையும் கவர்ந்து கொண்டு வந்தார் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் நான் மகான் என்ற தனது இரண்டாவது திரைப்படத்தையும் பாஸ்கர் சக்தி என்ற நாவலை மையப்படுத்தி அழகர் சாமியின் குதிரை என்ற தனது மூன்றாவது படத்தையும் இயக்கி இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னில் உலக சினிமா வரிசையில் டோரண்டோ இன்டர்நேஷனல் பிலிம் திருவிழாவில் திரையிட்டார் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ராஜபாட்டை மற்றும் ஆதரால் காதல் செய்வீர் 
போன்ற திரைப்படங்களையும் இயக்கிறார் இப்படங்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த வரவேற்பையும் பெற்றிருந்தது அதைத் தொடர்ந்து ஜீவா பாயிப்புலி வில் வில் அம்பு போன்ற படங்களும் இயக்கிறார் இப்படங்களுக்கெல்லாம் முத்தாய்ப்பாக சமூக நீதியை நிலைநாட்டுகின்ற நோக்கில் பயணிக்கின்ற இவரது திரையுலக பயணம் இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் மாவீரன் கிட்டு என்ற படத்தை இயக்கினார் மாவீரன் கிட்டு என்பவன் ஒரு மிகப்பெரிய போராளியாக அடையாளப்பட்டான் போராளி என்பவன் ஒரு தேச விடுதலைக்காக பாடுபடுகின்றவன் மட்டுமல்ல ஒரு சமூக விடுதலைக்காக பாடுகின்ற எத்தனையோ மாவீரன் கிட்டு இந்தியாவில் இருக்கின்றார்கள் என்பதை இந்த திரைப்படம் உலகிற்கு அறிவித்தது தலைமையிட்டு நடத்திக் கொண்டிருக்கும் பாரத பிரபாவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சி ஆண்டுதோறும் இந்த ஆண்டுல தொடர்ந்து ஒரு ஆறாண்டு காலமா இந்த சமூகத்தில் பணி செய்த பாபா சாஹிப் சார்ந்த ஒரு சிந்தனை உள்ள நபர்களை கொண்டு வந்து பாபா சாஹிடைய விருந்து புதிய கிட்ட சார்பாக ஆண்டுதோறும் நடந்திருக்குது நாங்க பேசும்போது நானும் பாரதி பிரபு பேசும்போது யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம் போது அப்ப டிஸ்கஷன் நடக்கும் போது யாரெல்லாம் பாபா சம்பிக்க கருத்துக்கள் உள்வாங்கணும் அவங்களா ஒரு டிஸ்கஷன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுதான் இந்த விருந்து நடக்குது ஐயா டாக்டர் ஜெயராம் ஐயா அவர் யாரு அப்படின்னு போது டாக்டர் புதுக்கோட்டில் இருக்கிறாரு ஒரு ஐம்பது டாக்டரோட குடும்பத்தோட ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாக பௌத்தத்துக்கு தள்ளி இருக்கிறாரு அவர் உடனே தொலைபேசி மூலமா தொடர்பு கொண்டு அவரை தொடர்பு கொண்டு ஏப்ரல் போர்டின்ட்டு நீங்க வர வழிங்க பாரதின்னு அவரை பிடிச்சா அவரை வர வச்சுக்கிறார் அதே போல ஒரு தொலைக்காட்சியில பாபா சாஹிடைய சிந்தனை அந்த சிந்தனைய பாபா சாஹிப் பத்தி ஷார்ட்டா நம்மளுடைய முத்துகிருஷ்ணன் அவர் பேசுறத எல்லா மக்கள் ஏற்றுக்கிற மாதிரி பாபா சாஹிப்னா ஒன்னும் கிடையாது மனித நேயம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் இதை தாண்டி எதுவுமே கிடையாது ஒரு பத்தாயிரம் பேர் போயிட்டு பாபா சாஹிப் போய் பிஹெச்டி படிச்சாலும் சரி இதை தாண்டி எதுவுமே கிடையாது ஒரு மனித நேயத்தை சொல்ற மனித சமூகத்துக்கு ஒரு சமத்துவத்தை சொல்ற ஒரு சகோதரத்துவம் சொல்ற ஒரு தேரியா தான் இருக்கும் இதை தாண்டி எதுவுமே கிடையாது அதனால அன்னைக்கு ஷார்ட்டா சொல்லும் போது பாபா சாஹிப் சொல்லும் போது அதை ரொம்ப கவர்ந்து பாபா சாஹிப் சார்ந்த ஒரு கருத்தா இருந்தது அது போல இங்க இருக்கக்கூடிய விருது வாங்கின எல்லாரும் ஐயா கிருஷ்ணதாஸ் காந்தி வந்து எல்லாம் ஸ்டடி பண்ணிட்டு இவங்களுக்கெல்லாம் விருது கொடுங்க அப்படின்னு வரும்போது சொன்னார் சேனல்ல பார்த்தவங்கள டிவி சேனல்ல பார்த்து விவாத மாநில பார்த்த பேச விட மாட்டாங்களே அப்படின்னு என்னன்னா வர்ணாசிரம் சிஸ்டத்தை பத்தி பிரச்சனால பேச விட மாட்டாங்க ஜாதியை பத்தி பிரச்சனை பேச விடுவாங்க உன் ஜாதியை பத்தி பெருமையை பத்தி பேசினேன்னா நான் வீர வன்மைய சத்திரிய சமூகத்தை சேர்ந்தா பேச விடுவாங்க நான் தேவர் சமூகத்தை கல்லர் சமூகத்தை விரும்பாண்டு ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லு பெருமையை பத்தி பேசினா பேச விடுவாங்க நான் ஒரு தலித்து சமூகத்தை ஒரு பெருமையை பத்தி சொன்னா பேச விடுவாங்க எந்த சமூகத்தை பெருமையை பேச சொன்னாலும் தொலைக்காட்சியில பத்திரிகையில பேட்டிக்கு ஒண்ணு பக்கத்துல போட்டுருவாங்க இந்த வர்ணாசிரமம் இந்த பிராமணிக்கல் சிஸ்டத்தை பற்றி பேசணும்னா கண்டிப்பா பேச விட மாட்டாங்க இந்த வர்ணாசிரம் சிஸ்டம் என்ன பிராமணிக்கல் சிஸ்டம் என்ன இதை தொட்டால பேச விட மாட்டாங்க அதான் லெனின் சொன்னார் ப்ரொஃபஸர் அந்த வர்ணாசிரமம் சொன்னா எனக்கு பேச விட மாட்டான் அந்த பத்திரிகை தொலைக்காட்சி அப்ப அந்த வர்ணாசிரம்னா என்ன அப்படின்னும் போது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஐயா கிருஷ்ணன் சொன்னார் பாபா சா அம்பேத்கருடைய சித்தாந்தம் அதை நம்ம ஏற்றுக்கணும் இப்போ பாரதி பிரபு பேசும் போது பிபியோடு பேசினா போல ஏன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் யாரும் வந்து ஏற்றுக்காத அளவுக்கு நம்ம இருக்கிறோம் பாபா சாஹிடைய சிந்தனையை பேசுகிறோம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஏற்றுக்காத மாதிரி இருக்கிறோம் இதுக்கு என்ன காரணம் போது இன்னைக்கு பாபா சா அம்பேத்கர் எந்த மகாராஷ்டிரில் பிறந்தாரோ அதே மகாராஷ்டிரில் பூனையிலே ஆர்எஸ்எஸ் உருவாக்குன அம்பேத்கர் சொன்னால் நாடு முழுக்க இருக்குது 
இப்ப நம்ம பார்க்கிற அம்பேத்கர் உண்மையான அம்பேத்கர் கிடையாது ஆர் எஸ் எஸ் உருவாக்கின அம்பேத்கர் அரசன் அதுதான் நாடு முழுக்கிறது அதனால தான் இன்னைக்கு நம்மளுக்குள்ள ஒரு சகோதரத்துவம் கிடையாது எல்லாரையும் நீங்க போய் பாருங்க யார் பார்த்தாலும் சரி நம்மளுக்குள்ள ஒற்றுமையா இருக்கணும் சகோதரர் நம்மளுக்குள்ள ஒற்றுமை இருக்கணும் தவிர நம்மளா ஒற்றுமையா இருக்கணும் இது ஒருத்தர் இல்ல நூறு பேர் கட்டாலும் இதை தான் சொல்லுவாங்க ஆயிரம் பேர் கட்டாலும் இதை தான் சொல்லுவாங்க பத்தாயிரம் லட்சம் பேர் கட்டாலும் சொல்லுவாங்க கர வேஷ்டி கட்டுனுக்கிற கருப்பு சிவப்பு வேஷ்டி கட்டுனுக்கிற அவங்க போய் கட்டா கூட நம்மளுக்குள்ள ஒற்றுமை வந்தது எல்லாம் தூக்கி போட்டு வந்துருவாங்க அப்படின்னா அது எந்த கர வேஷ்டி கட்டி இருந்தாலும் அவங்க அதுதான் சொல்லுவாங்க ஆனா எல்லாருக்கும் ஒற்றுமை ஆகணும்னு ஆசை இருக்குது ஆனா ஒற்றுமை ஆகணுமான்னு பார்த்தனா ஒரு கேள்விக்குரியதா இருக்கு அது என்ன காரணம்னா அவங்க அவங்க கருத்து அவங்க ஒரு சிந்தனைகள் நம்ம வெளிப்படுத்துறோம் பாபா சாஹேபோட சிந்தனை என்ன அவருடைய கருத்து என்ன பாபா சாஹ் அம்பேத்கர் சொன்ன கண்டிப்பா அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னா கண்டிப்பா ஒற்றுமை ஆயிடுவோம் நம்மளுக்குள்ள ஒரு சமத்துவ ஏற்படும் நம்மளுக்குள்ள ஒரு சகோதரத்துவம் ஏற்படும் யாரு நாட்டில் இருக்கிற எல்லா மனித சமூகத்துக்கும் ஏதோ ஒரு சேரி சமூகம் மட்டும் இல்ல சிறு காசு மக்கள் மட்டும் மனித சமூகமா இருக்க எல்லா மக்களும் ஒரு சமத்துவமா சமூகத்துவமா உருவாயிடுவாங்க நாட்டுல ஒரு ஈக்குவாலிட்டி இருக்கும் ஒரு ஃபெர்டனிட்டி இருக்கும்ன்றதுக்காக தான் ஆர் எஸ் எஸ் திட்டமிட்டு பாபா சம்பேத்கர் சொல்றது கருத்து இருக்கும் அதனால இன்னைக்கு போயிட்டு நம்ம ஒரு பாபா சம்பேத்கர் சிலையை வைக்கிறோம்னு நினைச்சிங்க ஆனா சிலை வச்சுட்டு வந்துட்டு மாலை போட்டு வந்த ஆரம்பிச்சோம்னா அது பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் எந்த மக்கள் இருந்தாலும் சரி சிலையை வந்து தொட்டு பார்க்கணும் இது சிமெண்ட் சிலையா நம்ம போய் வெண்கல சிலை வைக்கணும் ஏன்னா ஓட்டு உரிமைன்றது செடியூல் காஸ்ட் மக்கள் மட்டும் இல்ல நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மையா இருக்கக்கூடிய எண்பத்தி ஆறு சதவீத மக்களுக்கு ஓட்டு உரிமை வைக்கிறார் பாபா சாஹ் அம்பேத்கர் கல்வின்றது வேலை வாய்ப்புன்றது இந்த மக்கள் மட்டும் கிடையாது ரிசர்வேஷன் பாபா சாஹ் அம்பேத்கர் இதை தாண்டி யாருமே கிடையாது அப்ப பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கும் கல்வி வேலை வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தது பாபா சாஹ் அம்பேத்கர் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அரசியல இருக்கக்கூடிய அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களா இருக்கட்டும் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களா இருக்கட்டும் செடியூல் காஸ்ட் மக்களா இருக்கட்டும் இன்னைக்கு ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கிறாங்க பாபா சாஹ் அம்பேத்கர் தாண்டி எதுவுமே கிடையாது இதுதான் உண்மை இந்த வர்ணாசிரம் சிஸ்டத்துல என்ன சொல்லுது ஒரு <laughs> இந்த வர்ணாசிரம் சிஸ்டத்தை ஏற்றுகின்ற முதல் யாரா இந்த நசவலர் அரசு யாதவரா நாடு பார்த்து அது ஒரு கடவுளை கொடுக்குறான் நாவிகரா நாவிகர் அரசு ஆச்சாரியா ஆச்சாரிய ஒரு ஒரு ஜாதிக்கு ஒரு தொழிலை கொடுத்து இது கடவுள் கொடுத்தார் பிரம்மா படித்து பிரம்மா கொடுத்தாரு உனக்கு கல்வி கிடையாதுன்றார் அந்த வர்ணாசிரம் சிஸ்டம் மனுதர்ம சொல்ற கல்வி கிடையாது வேலை வாய்ப்பு கிடையாது அரசாட்சி செய்யக்கூடாது இது கடவுள் படிப்புன்றார் வைசியனா இருக்கக்கூடிய நீ வியாபாரம் செய்வது நாட்டு கண்டான் சத்திரியனா இருக்கக்கூடிய நீ நாட்டு ஆண்டு கண்டான் தலையில பிறந்த பிரம்மாவோட தலையில பிறந்த ராஜகுரு ராஜாக்களே குரு குரு நான் சொல்றேன் ராஜா கேட்டான் இதுதான் வர்ணாசிரம் சிஸ்டம் இதுதான் ஒரிஜினல் ரிசர்வேஷன் என்றது இதுதான் இடஒதுக்கீடு இதுதான் இந்த இந்த மக்களுக்கு இது இது இதுதான் பாபா சாஹ் அம்பேத்கர் இந்த மக்கள் கூறியக்கூடிய இருக்கு இந்த மக்கள் அன்னைக்கு உருவாக்கின பார்ப்பன சிஸ்டம் பிராமணிகள் சிஸ்டம் இது ஏத்துக்காத ஏத்துக்காத மக்கள் தான் அன்டச்சபிள் ஆயிட்டாங்க இதுதான் உண்மையான வரலாறு அந்த காலத்து கருத்துலயே சொல்றாங்க நீ பொய் சொல்றடா இது கடவுள் படிப்பு இது உன்னுடைய படைப்படாது அப்படின்னு இது ஏத்துக்காதுன்னு அன்டச்சபிள் ஆயிட்டாங்க இதுதான் மூவாயிரம் வருஷமா இருக்கக்கூடிய போர் இது ஏத்துக்காத மக்களுக்கும் இது ஏத்துக்கண மக்களுக்கும் இதை உருவாக்குன பிராமணர்களுக்கும் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய போர் இதுதான் இதை எதிர்த்து போராடுறது மகாத்மா பகவான் புத்தர் மகாத்மா போலே சத்ருபதி சாகு மகராஜ் நாராயணகுடி தந்தை பெரியார் எல்லா நாட்டுல இதை எதிர்த்து போராடுறது தான் இதை எதிர்த்து போராடுறது தான் எல்லாமே மகாத்மா காந்தியில இருந்து சுபாஷ் சந்திர போஸ் இல்ல திலகர் இருந்து நாட்டுல இருக்கக்கூடிய நீங்க மகாத்மா மகாத்மா இதை எதிர்த்து போராடுறது இதை எதிர்த்து போராடுனது இந்த வரிசையில நம்ம எல்லாம் குருவா ஏற்றுனுக்கிறோம் 
இருக்கக்கூடிய பாலா சாஹிப் வந்து இன்னைக்கு ஒரு தோழர் வந்து சொன்னார் இன்னைக்கு பிஜேபி வந்து பாலா சாஹிப் அம்பேத்கருடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடலாம் சிலையை கவுறாங்க நேற்று முந்தினா கொண்டாடலாம் கொண்டாடிட்ட விடுங்க இல்லை எப்படி கொண்டாட விடலாம் பெரியாருக்கு மேலே போட மாட்டாங்க ஆனால் இவருக்கு விழா நடத்துறாங்களே அப்படின்னாரு அது நிறைய ஒரு மணி நேரம் அவங்க கிட்ட உட்காந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பிறகு இதனால தான் கொண்டாடுறாங்களான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அப்போ அந்த அளவுக்கு பாபா சாஹிப் வந்து இந்த வர்ணாசிரம் சிஸ்டத்தை எடுத்தார் ஜாதியெல்லாம் ஏற்றலாம் சண்டெல்லாம் போடல பாபா சாஹிப் பாபா சாஹிப் போட்டு ஜாதி எடுத்து போரிட்டெல்லாம் அது கிடையாது இந்த சிஸ்டம் இந்த வர்ணாசிரம் சிஸ்டத்தை மூவாயிரம் வருஷமா கடல் பேர் சொல்லி இருக்கிறான் இதுக்குத்தான் அவர் அரசியல் ஈடுபட்டார் அவர் நாற்பத்தஞ்சு ஆண்டு ஆழ்ந்தார் அரசியல்ல முதல் சௌத்பரா கமிஷன் கமிஷன் வரும்போது ஆஜராகிறார் இன்னும் ஆஜராகிறார் மனு கொடுக்குறார் அனைத்து மக்களுக்கும் ஓட்டு உரிமை வேணுன்றார் ஓட்டு உரிமை கேட்கும் போது அன்னைக்கு இருந்த காங்கிரஸ்கார கேலி கிண்டல் பண்றான் பள்ளிக்கூட வாசலே பார்த்ததில்லை போய் பாராளுமன்றத்தில் என்ன போய் பேச போறாங்கன்றாங்க ஏன்னா பள்ளிக்கூட வாசல் என்பது யாருமே பார்த்ததில்ல இன்னைக்கு ராம்தாஸ் டாக்டரா இருக்கிறார் அவங்க அப்பா டாக்டரா பார்த்த டாக்டர்னா கிடையாது இந்த வர்ணாசிரம் சிஸ்டத்தில் அவங்க டாக்டராக இருக்க முடியாது டாக்டர் ஜெயராமன் இருக்கிறார் வீரப்பாண்டி ஐஏஎஸ் இருக்கிறார் முன்னாடி பாட்ட முப்பாட்ட வரலாறு பார்த்தா யாருமே கிடையாது டாக்டர் சேதுராமன் யாராலாம் பிசி எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டி மக்களாக இருக்கக்கூடிய யாருக்கும் கிடையாது பாட்ட முப்பாட்டெல்லாம் அறிவாளி படிப்பாளி கிடையாது பள்ளிக்கூடத்தில் அனுமதி கிடையாது அன்னைக்கு பிராமணன் ஒண்டி தான் படிக்கணும்னு அந்த வர்ணாசிரம் சிஸ்டம் சொல்லுது அப்படியாப்பட்ட அன்னைக்கு காங்கிரஸ் கேலி கிண்டல் பண்றாங்க பள்ளிக்கூட வாசலை பார்த்து பாராளுமன்றத்தில் என்ன போய் பேச போறாங்க கண்டனம் தெரிக்கிறோம் பத்திரிகையில் செய்தி வருது அதுக்கு பிறகு பாபா சாஹிப் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது முப்பதுல அந்த ரவுண்ட் டேபிள் என்று கான்பரன்ஸ்ல பாபா சாஹிப் பெற்று போயிடுறாரு முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி அஞ்சுல அனைத்து மக்களுக்கும் ஓட்டு வருமானி கொடுத்துறாரு அனைத்து மக்கள் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எண்பத்தி ஆறு சதவீத மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஓட்டு வருமானி கொடுத்துறாரு இன்னைக்கு அன்பு மணி ஹெல்த் மினிஸ்டரா இருக்கிறார் திமுக தலைவர் முதலமைச்சர் இருக்கிறார் யாரெல்லாம் பிசிஆர் இருக்கக்கூடிய எம்பிசி லல்லு பிரசாத் முலாம் சிங் யாதவ் இருக்கா யாரெல்லாம் இருக்கக்கூடிய பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களா இருக்கக்கூடிய எந்த மக்கள் எஸ்சி எஸ்டி மக்களா இருக்கக்கூடிய இந்த அதிகாரம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்தாங்களா கிடையாது வரலாறு கிடையாது பாபா சாஹிப் உருவாக்கி முப்பது முப்பத்தி ஒண்ணு முப்பத்தி ரெண்டு அனைத்து மக்களுக்கும் ஓட்டு உருவா வாங்கி கொடுக்கிறார் காந்தி குரல் விவாதத்தில் முப்பத்தி ஒன்னு சொல்றாரு அது படிப்படியா கொண்டு போகலான்னு பேர் சொல்றாரு ஏதோ வரிசையில வாக்குப்பட்டியில ஓட்டு போட்டு அதிகாரிகளை பார்த்துட்டு வர விஷயத்த நான் சொல்ல இந்த வாக்குச்சீட்டுன்றது அவங்க உயிரை பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு ஆயுதம் பேர் அவனுடைய கல்வி பொருளாதார கலாச்சார பண்பாடு மொழி இனம் எல்லாத்தையும் பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு ஆயுதம் பேர் இந்த வாக்குச்சீட்டை வச்சுட்டு நீ இன்னைக்கு சமூகத்துல ஒரு படிச்சவன் படிக்காத மதிக்காத இருக்கான் ஆனா தேர்தல் நேரத்துல படிச்சு வந்தான் படிக்காத நான் பார்த்து கையெழுத்து கும்புறான் பெரிய கோட்டீஸ்வரனா இருக்கிறான் ஒரு வர்ணில இருக்கணும் பார்த்தா மதிக்க மாட்டான் ஆனா தேர்தல் நேரத்தில் எப்படிப்பட்ட கோட்டீஸ்வரனா இருக்கு அரசியல் அதிகாரம் அவனை பார்த்து கையெழுத்து கும்புறாங்க எதுவுமே இருக்கட்டும் இந்த ஈக்கோ இந்த வாக்குச்சீட்டு எல்லாம் அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு இன்னைக்கு தொட்டா திட்டு பார்த்தா திட்டு சொல்ற சமூகத்தை பார்த்து நீ கும்பிட ஆரம்பிச்சாங்கன்னா இந்த வாக்குச்சீட்டு இருக்கிறது எல்லாம் கும்பிட ஆரம்பிச்சு அப்படியாப்பட்ட ஒரு மதிப்பு பாபா சம்பேத்கர் கொடுத்தார் அது போராட்டம் பத்தொன்பதுனா முப்பது முப்பது முப்பத்தி முப்பது முப்பத்தஞ்சுல ஆக்ட் இந்தியா ஆக்ட்ல இருபத்தி ஒரு வயது வந்ததுக்கு அனைவருக்கும் ஓட்டு உரிமை வாங்கி கொடுத்தார் பாபா சம்பேத்கர் அப்ப அந்த வர்ணாசிரம் சிஸ்டத்தை எழுதார் அதுக்குதான் இந்த அரசியல் ஏற்பட்ட வர்ணாசிரம் சிஸ்டம் தான் சொல்லிட்டு ராணி வயிற்றுல ராஜா பிறந்தான்றாங்க நம்ம சினிமா படம் பார்க்கும் போதெல்லாம் பார்க்கலாம் மன்னர் வரார் மன்னர் மன்னர் கூட இளவரசன் வர்றார் குட்டி இளவரசன் அந்த இளவரசன் வேணா இளவரச வயிற்றுல தான் பிறக்க முடியும் ஆனா இன்னைக்கு பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் எல்லாம் வாக்குப்பட்டியில ராஜா ராணி எல்லாம் புறக்க வச்சார் அப்படியாப்பட்ட ராஜா ராணி தான் மோடியில இருந்து இந்திரா காந்தி அம்மா இருந்து எல்லாமே இது மோடி கூட சொன்னார் பத்திரிகையில செய்தியில பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் தான் நான் பிரதமர் ஆனேன் இருக்கேன் இதை வந்து நம்ம ஆளுங்க வந்து விமர்சனம் தான் பேசினாங்க ஊற்றுல இருந்து அதை பாராட்டி கூட பேசணும் பரவாயில்ல பெருமையா இருக்கு சொன்னாரு அப்படின்ட்டு நான் சொன்னேன் இது பெருமையா கிடையாது விமர்சனமும் கிடையாது ஒரு சாதாரண விஷயம் திருவள்ளூர் அளவுக்கு நான் திருக்குறள் பட்சிருந்தது அது எதுனா விமர்சனம் பண்ணுங்களா என்ன இல்லை பெருமையா எதனா பேசுவீங்க இல்லை பத்திரிகையில் போடுவீங்களா ஒன்றும் கிடையாது அதே தான் அந்த வர்ணாசிரம சிஸ்டம் ராணி வயிற்றுல ராஜா பிறகுன்றாங்க பாபா சாஹிபோட சிஸ்டம் வாக்கு பெட்டியில த
பாபா சாஹ் அம்பேத்கர் அளவுதான் நான் பிரதமர் ஆனேன் நான் இந்திரா காந்தி ஏன்னா வர்ணாசிரம் சிஸ்டம்ன்றது பெண்களுடைய கட்டமைப்பு அப்படியாப்பட்ட கட்டமைப்பு அது பார்ப்பன பெண்களா அந்த இருக்கட்டும் அது சூத்திர பெண்களா இருக்கட்டும் அது செடியூல் காஸ்ட் பெண்களா இருக்கட்டும் பெண்களுடைய கட்டமைப்புன்றது ரொம்ப மோசமான நிலைமையில இருக்கு அப்படியாப்பட்ட கட்டமைப்பு அந்த சிஸ்டத்தை மாத்திர பாபா சாஹிப் நாற்பத்தி அஞ்சு ஆண்டு கால அரசியல்ல ஓட்டு உரிமை வாங்கி கொடுக்கிறார் கல்வி வேலை வாய்ப்பு நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி மூணுல கிடைக்கிற செடியூல் காஸ்ட் மக்கள் நாற்பத்தி எட்டுல தான் பாபா சாஹ் அம்பேத்கருக்கு ஒரு பேக்வேர்டு கிளாஸ் ஒரு சமூகத்தை போராடி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்ல ஏதுறாரு ஏன் அந்த மக்கள் பின்னாடி கிடைக்கிறதுன்னும் போது அன்னைக்கு காந்தி பின்னாடி போயிட்டாங்க அந்த மக்கள் நம்மளா இந்துக்கள் சொல்லி கூட்டம் போயிட்டாரு நம்மளா இந்துக்கள் சொல்லிட்டு அந்த மக்களுடைய பிரதிநிதியா இருந்தாரு காந்தி நாற்பத்தி எட்டு இறந்த பிறகுதான் அந்த மக்கள் பாபா சாஹிப் பின்னாடி வராங்க பாபா சாஹிப் பின்னாடி வந்த பிறகுதான் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபார்ட்டி பேக்வேர்டு கிளாஸ் அது முன்னாடி ஜாதி இந்துக்கள் ஜாதி இந்துக்கள் பேக்வேர்டு கிளாஸ் அந்த சரத்தை கொண்டு வர அதுக்கு எதுக்கெல்லாம் ஆமா சாமி போட்ட இந்து கோர்பில் பெண்களுக்கான விஷயத்த நேரு எல்லாத்தையும் ஒத்துக்கினார் ஆதரிச்சாரு ஆனா பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு இடஒதுக்கீடு மாதிரி நேரு எதிர்ப்பார் அந்த எதிர்ப்பு மத்தியிலும் கடுமையா சொல்றார் என் மக்களோட இருபது ஆண்டு அந்த மக்கள் பின்தங்கி இருக்கிறாங்க என் மக்களோட அந்த மக்கள் இருபது ஆண்டு பின்தங்கி இருக்கிறாங்க நான் செடும் காஸ்ட் பெடரேஷன் வந்து பேக்வேர்டு காஸ்ட் பெடரேஷன் அறிவிச்சுவேன் நான் அப்படியாப்பட்ட அந்த மக்கள் என் மக்களோட அக்கறை விட அந்த மக்களோட அக்கறை இருக்குதுன்றார் சொல்லி பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் பேக்வேர்டு காஸ்ட் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி ஒன் த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ இன்னைக்கு அரசியலம் சட்டம் மூலியமா அங்கீகாரம் கொடுத்தாச்சு அந்த பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய போராட்டம் ராஜினாமா பண்ணார் எதுக்காக பாபா சாஹ் அம்பேத்கர் ராஜினா பண்ணார் இந்து கோர்ட் பில் இந்து கோர்ட் பில்னா என்ன இந்து திருத்த மசோதா இந்து மதத்தை திருத்த கொண்டு வந்து சட்டத்தில் கொண்டு நடைமுறைக்கு வரல எல்லா பெண்களுக்கான நடைமுறைக்கு வரல பேக்வேர்டு கிளாஸ் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு மைனாரிட்டி ஆறு காரணத்துக்காக ராஜினாமா பண்ணிட்டு வராரு பாபா சாஹ் அம்பேத்கர் இன்னைக்கு பாபா சாஹிப் இல்லைன்னா யாருமே இந்த பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்குன்றது எதுவும் கிடையாது அடையலாம் அப்படியாப்பட்ட பாபா சாஹிப் வந்து நீ செருப்பு மேல போறாங்கன்னா நம்ம ஏத்துனுக்கிற அம்பேத்கர் அரசுங்கிறோம் ஆர் எஸ் எஸ் அம்பேத்கர் அரசும் தான் ஏத்துனுக்கிறோம் உண்மையான அம்பேத்கர் அரசை நம்ம இன்னும் ஏத்துக்கவே இல்லை இதனால தான் நாட்டில் பிரச்சனை பிரச்சனையும் அதுதான் போ சாதாரண ஒரு விஷயத்த மட்டும் சொல்றேன் அந்த விஷயம் வரை யாருன்னா புரிய எந்த எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ரீச் ஆகிருக்குன்னு பாருங்க ஒரு ரெண்டு மாசம் இந்த மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் மறைந்த உடனே நீங்க பாத்தீங்க தொலைக்காட்சி பத்திரிகை எல்லாம் பார்த்தீங்க என்னென்ன நடக்குது எல்லா கூத்து நீங்க பாத்தீங்க இந்த கூத்து மத்தியில சட்டமன்ற கூடுது சபாநாயகர் என்ன பண்ணாங்கன்றது நீங்க பாத்தீங்க அந்த சபாநாயகர் பேட்டி கொடுக்குறாரு நான் அரசியல் அமைப்பு சட்ட விதிப்படி தான் நடக்கிறேன் அரசியலம் சட்ட விதிப்படி தான் நடந்த ஓட்டு எண்ணிக்கை நடத்தின திமுக காரணங்கள் அவமானப்படுத்தினாங்க கேவலப்படுத்தினாங்க இருந்தாலும் என்னுடைய வருத்தமா தெரிவிக்கிற அப்படின்னா அரசியலம் சட்ட விதிப்படி தான் நான் ஓட்டு எண்ணிக்கை நடத்தினேன் எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கக்கூடிய ஸ்டாலின் போறாரு வீட்டு சபாநாயகர் ஜனாதிபதியை சந்திக்கிறார் அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிராக செயல்பட்டார் சபாநாயகர் என்றார் சுப்பிரமணிய சாமி போறார் கவர்னர் கான்ஸ்டியூஷன் வயலேட் பண்ண அவ்வளவுதான் அதை கவர்னர் பண்ண மாட்டாரு பண்ணார்னா கண்டிப்பா அவர் மேலே வழக்கு தொடருன்றார் கவர்னர் வந்தார் நான் கான்ஸ்டியூஷன் பிறகு இந்தாங்க அவர் ஒப்புதல் கொடுத்தார் ஒப்புதல் கொடுத்தோன்னா முதலமைச்சராக கூடிய எடப்பாடியிலிருந்து அவர் கூட சகாத்தில் இருந்து மந்திரி சபையில் சட்டப்பிரமணம் பண்றான் ஓட்டு எடுக்கார் எது மேலனா கான்ஸ்டியூஷன் மேல சட்டப்பிரமணம் பண்றான் எல்லாமே சுத்தி முத்தி பார்த்தோன்னா அதுதான் இப்போ அதுல என்ன இருக்குது எடப்பாடி சாமி பழனிசாமிக்கு தெரியாது இப்போ இதுதான் நாட்டில் பிரச்சனை இப்போ எடப்பாடிக்கு தெரியாது ஓபிஎஸ்க்கு தெரியாது நாட்டாண்டவங்க யாருக்கு தெரியாது இப்போ இருக்கிற மந்திரிக்கோ கூட தெரியாது இப்போ பாட புத்தகத்துலாம் இருக்குதா மாணவர் மக்கள் எதுவும் கிடையாது இப்போ அதில் கான்ஸ்டியூஷனில் அரசியல் இருக்குது இன்னைக்கு சட்டமன்றத்துக்கு வேண்டிய அதிகாரம் எங்கே இருக்குதுன்னா அந்த கான்ஸ்டியூஷனில் தான் இருக்கும் பாராளுமன்றத்துக்கு வேண்டிய அதிகாரம் எங்கன்னா அது தாக்குது நீதிமன்றத்துக்கு வேண்டிய அதிகாரம் எங்கன்னா அது தாக்குது நிர்வாகத்தில் இருக்கக்கூடிய தேர்தல் ஆணையத்துடைய அதிகாரம் எங்கன்னா அதில் தான் இருக்குது இன்னைக்கு அதில் என்ன இருக்குது நாட்டில் கூட நூத்தி முப்பது கோடி மக்களுடைய தலையெழுத்து அதில் தான் இருக்குது ஆனால் அதில் என்ன இருக்குது இன்னை வரைக்கும் நம்மளுக்கு யாருக்குமே தெரியல அதை தெரிஞ்சால் தான் கண்டிப்பாக பாபா சாஹிப் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னைக்கு அது தெரியாத அளவுக்கு இன்னைக்கு கான்ஸ்டியூஷன் நடைமுறைப்படுத்தல பாபா சாஹிப் நாற்பத்தஞ்சு ஆண
நாட்டில் வருமா வஞ்சிரும் ஜாதி வஞ்சிரும் சமூகத்தை ஏற்படும் சமூகத்தை ஏற்படும் இருபது ஆண்டு டைம் எடுத்துக்கினார் இன்னைக்கு அறுபத்தி ஏழு ஆண்டாவது கான்ஸ்டியூஷன் வந்து அதுல என்ன இருக்குன்னு மக்களுக்கும் தெரியல ஆட்சியாளர் இருக்கிறது தெரியல யாருக்குமே தெரியல இப்ப ஆட்சியாளர்கள் இருக்கக்கூடிய மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆட்சியாளர்கள் வந்து எல்லாமே என்ன சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்றாங்கன்னா பாப்பா உருவாக்குன அந்த பிராமணிகள் சிஸ்டத்தை தான் ஃபாலோ பண்றாங்க பாபா சாஹேப் இருக்குன்னா கான்ஸ்டியூஷன் அந்த சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்றதே கிடையாது இன்னைக்கு இருக்கிறதால தான் இன்னைக்கு பாபா சாஹேப் பத்தி சிந்தனை எதுவுமே தெரியல அது தெரிஞ்சாலே போதும் பாபா சாஹேப் சிந்தனை தெரிஞ்சாலே போதும் ஜாதி பிரச்சனையே ஏற்படாது இதுல தான் நம்ம திராவிட கட்சியை கூட எதுக்கு நம்ம வந்து பேச வேண்டிய குறை சொல்ல வேண்டியிருக்கணும் அறுபத்தி ஏழுல இருந்து ஆட்சி வந்தாங்க ஐம்பது வருஷம் ஆயிடுச்சு நீ திமுக கட்சியில பார்த்த வண்டி எடுக்கிறாங்க திமுக கட்சியில பார்த்தனே தலித் இருக்கிறாங்க திமுக கட்சியில பார்த்தனே தேவரங்க இருக்கிறாங்க திமுக கட்சியில பார்த்தனா கவுண்டருங்க இருக்கிறாங்க அப்ப திமுக திராவிட கொள்கைன்றது எல்லாருக்கும் ஒண்ணுதான் அப்ப எல்லாருக்கும் ஒண்ணு போது அவங்களுக்குள்ள என் சமூகத்தை உருவாக்கல ஐம்பது ஆண்டு கால ஆட்சி காலத்துல அவங்களுக்குள்ள என் சமூகத்தை உருவாக்கல ஒரே கொள்கை தானே இன்னும் ஜாதி வளர்ந்துதான் இருக்குது பாரதி பிரபு சொன்னாரு வித்தி கொலை இழந்தது இது முன்னாடி பார்த்தோம் அறுபத்தி ஏழுல இருந்து அறுபத்தி எட்டுல இருந்து திருவண்ணமணில இருந்து பார்த்தோம்னா பார்த்தோம்னா எண்ணிக்கை பார்த்தனா இங்கே இருந்தது இன்னும் எடுத்து ஆட்சி அதிகாரம் வந்து ஒரு அதை வந்து ஒரு சகோதரத்துவ சமத்துவத்தை உருவாக்கல அதனால தான் திராவிட அரசியல் கூட நம்ம விமர்சனம் செய்யணும் சாதாரணம் கிடையாது ஏதோ நம்ம சீட்டு கொடுக்கணுன்றதுக்காக விமர்சனம் கிடையாது நம்ம எம்பி சீட்டு கொடுக்கணும்னு சொல்லி விமர்சனம் கிடையாது சட்டமன்ற உறுப்பினர் சொல்லி உன்னோட கொள்கை இந்த மனித சமூகத்தை எப்படி இருக்குது ஒரு சமத்துவமா வாழ வச்ச ஒரு சகோதரமா இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா தெரியாது இதுக்கு தான் அதிகாரம் என்ன பாபா சாஹேப் நாற்பத்தஞ்சு ஆண்டுகள் அரசியல் ஒரு சிஸ்டத்தை உருவாக்கி ஈக்குவாலிட்டி சிஸ்டம் ஃபெர்டிலிட்டி லிபர்டி ஜஸ்டிஸ் ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் உருவாக்கி கொடுத்து இது நடைமுறைப்பட்டு போனோன்ற எங்க போனோம் மோடி எட்டாண்டுகிற இடத்துல நம்ம போனோம் அவ்வளவுதான் இது நடைமுறைப்பட்டா அதுதான் இன்னைக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது அவங்கிட்ட பிராமணிக்கள் ஆண் இந்துத்துவம் அவங்ககிட்ட அதிகாரம் இருக்குது அவங்க ஐநூறு ரூபாய் ஐநூறு ரூபாய் செல்லாதுன்னு அறிவிச்ச பிறகு அதெல்லாம் முடியாதுன்னு சொல்ல முடியுமா ஒருத்தில் <laughs> இதுக்கெல்லாம் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் சொல்லி எயிட்டு எயிட்டு டிஸ்கலிஃபைட் ஆகிறவங்களுக்கு அவங்க ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுவாங்க எயிட்டு யார் பாஸ் ஆகாத இருக்கிறா எங்க பாஸ் ஆகுது எந்த பள்ளிக்கூடத்தில் பாஸ் ஆக பாஸ் ஆகாத இருக்கிறாங்க எயிட்டு அரசாங்க பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிறா அது என்னன்னா ஆல் பாஸ் எட்டாவது எட்டு ஆல் பாஸ் அப்போ எப்போ கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் யார் படிக்கிறா கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் யார் படிக்கிறா பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடிய செலுதாஸ் மக்களாக இருக்கக்கூடிய எம்பிசி மக்கள் தான் படிக்கிறான் அப்ப எயிட்டு முடிஞ்சோம்னா அவங்க ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் படி நம்ம குலத்தொழில் வர வேண்டியதா ஒரு ஒரு திட்டத்தை அந்த அதிகாரம் இருக்கிறதால அவங்க செய்யறான் நம்மளால எதுவுமே செய்யணும் என்னன்னா அதிகாரமே இல்லை நம்மளுடைய வரலாறு பாரதி சொல்ற மாதிரி பகவான் புத்தன்ல இருந்து இல்லை வள்ளுவர்ல இருந்து இல்லை வைத்தியத்துல அகத்தியர்ல இருந்து வானசாஸ்திரம் சொல்லுவோம் இலக்கியம் தமிழ் அரசியல் பத்திக்கு பத்தினா வரலாறு பத்தின இந்த சமூகத்துடைய வரலாறு எதுவுமே கிடையாது மூவாயிரம் வருஷமா எல்லாத்தையும் நம்ம தான் உருவாக்கணும் ஆனா இன்னைக்கு இன்னும் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா ஒண்ணுமே இல்ல ஜீரோவா இருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம ஜீரோவா இருக்கும் தேர்ந்து தேர்தல்ல முடிஞ்சால பாக்குறோம் என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ தான் இருக்கும் எதிர்காலத்தை <laughs> அரசாங்கம் <laughs> 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 
இந்த ஆதிதிராவிட அமைச்சர் அமைச்சர் அவருக்கு எம்எல்ஏ அவருக்கு எந்த அது கிடையாது இந்த பாபா சாஹிப் உருவாக்கம் இந்த சிஸ்டத்தை பாதுகாக்கும் இந்த சிஸ்டம் நடைமுறைப்படுத்தினாலே கூட என் நாட்டில் சமூக சமூகத்தை உருவாகும் ஆனால் இந்த அளவுக்கு பாபா சாஹ் அம்பேத்கருடைய சித்தாந்தம் இது மட்டும் தான் நம்ம ஒருங்கிணைக்கும் வேறு எதுவும் ஒருங்கிணைக்க ஒருங்கிணைக்க இருக்கு சமுதாயத்தில் பாபா சாஹிப் தெரிஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஒற்றுமையாயிடும் நான் உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு போகும்போது ஒரு செருப்பு தைக்கிறேன் தெருவில் உட்காந்து செருப்பு தைக்கிறார் ஒரு சகோதரர் அவர் விட்டு ஷூ கொடுத்தார் அப்சன் பாலிஷ் பண்ணும்போது அரை மணி நேரம் கேன் வாஷ் பண்ணுறாங்க என்ன அரை மணி நேரம் கேன் வாஷ் பண்ணுறாப்புல அரை மணி நேரம் வந்தது முக்கால் மணி நேரம் ஆயிடுச்சு அவங்ககிட்ட பேசி இன்னும் சொன்னார் அப்படின்னா அவர் தமிழ் என்கிட்ட சொன்னதெல்லாம் கேட்டு மறுநாள் போற மறுநாள் மறுநாள் தேசிய தலைவர் பேசுறார் பேசும்போது பார்க்கறேன் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த ரேட்ல உட்காந்து செல்பு ஷூ பாலிஷ் பட்ட அவர் என்ன சொன்னார் அதுதான் அவங்க சொன்னாங்க தேசிய தலைவர் அதுதான் சொன்னாங்கன்றான் அப்படி ஒத்த கருத்து உருவாச்சு அந்த ஒத்த கருத்து இருந்ததால் தான் அங்கே ஒரு மாற்றம் இன்னைக்கிறோம் நம்ம வருவோமா ஆச்சரியத்தை கைப்பற்றுவோம் அந்த என்னென்ன வந்தது நம்மளுக்கு இன்னைக்கு இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் ஓட்டுனா வாங்கியிருக்கா ரெண்டு கோடி ஓட்டு வாங்கியிருக்கோம் இவ்வளவு தேடியம் இவ்வளவு டேம்பர் பண்ணி பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் தேடி வர நம்ம அன்னைக்கு சொல்லுவோம் நம்பிக்கை இல்லை யாருக்கும் அன்னைக்கே வந்து வெளிப்பட்டவும் நம்பிக்கை இல்லை இப்ப ஒன்னாம் தேதி ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதி தான் அனைத்து கட்சியும் அதை நம்பி பதினாறு கட்சியும் சேர்ந்து இப்ப எலெக்ஷன் போய் மண்ணு கொடுக்குறாங்க என்னடானா இயந்திர மந்திரம் தந்திரத்தெல்லாம் தாண்டி இப்ப இயந்திரத்துக்கிட்ட வந்துட்டாங்க இயந்திரத்துக்கிட்ட வந்தாச்சு இது இந்த மூலியமா இது ஆட்சி அது எப்போ கொடுத்தாச்சு ஆனா மந்திர தந்திரம்னா சொல்லியாச்சு மந்திர தந்திரத்தில் என்ன இந்த மைண்டை கரெக்ட் பண்ணியாச்சு இன்னைக்கு இந்த சமயத்தை இப்ப தெளிவா வராங்க எல்லாமே இவ்வளவு தெளிவாக எல்லாம் உட்காந்தாச்சு அதாவது எங்ககிட்ட என்ன பண்றதுன்னா இல்ல இப்ப என்ன இருக்கு அதை பண்றோம் அதனால இந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்ச்சி தந்திரத்தெல்லாம் முறியடிக்கணும்னா கண்டிப்பா நம்ம பாபா சாஹிபோட சிந்தனை ஒத்த கருத்து ஆனாதான் நம்ம வெற்றி பெறும் வெற்றி பெறும் சொல்லி இந்த அளவுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த புதிய கருத்து பாரதி பிரபு மனமாக நன்றியும் தெரிவித்துக்கொண்டு ஜெய்